السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه الا ما الهمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فصبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا വീതിയിൽ പുരുഷരായ മുഹന്നരായ ഉസ്താദന്മാരെ മറ്റു ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതിയിലെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇൽമിന്റെ വഴിധാരകളിൽ നമുക്ക് താമം തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടും കബറടക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കബറാളികൾക്കും അള്ളാഹു മഹുഫുറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ അപരാധങ്ങളും കരുണക്കടലായ പടച്ചുറപ്പ് അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മുമിനിങ്ങളെ അലഹമില്ല പരിശുദ്ധമായ റബിയില ഒരു മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബിയിൽ അവൽ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ മാസത്തെ ആദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സുല്ലാഹു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيديكم راغتا الله سيديكم راغتا ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇറങ്ങി ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷറഫ് ഉൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ റൗദാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബിയിൽ അവൽ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഒന്നുകിൽ ഞായറാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ റബിയിൽ അവൽ ഒന്നായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഓതേണ്ട സമയം ആ പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കേണ്ട ദിനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കടന്നു വരുന്നത് 
ഇപ്പൊ പള്ളികളൊക്കെ പിന്നെ മൗലതകളൊക്കെ ഓതാൻ അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് വലിയ ജമാഅത്തോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് അതിലൊന്നും മുടക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇൻഷാല്ല പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും അലഹമില്ല മൗലതൂതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പള്ളികളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ നമ്മളൊക്കെ നബിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലും പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മധുകൾ ഓതുകയും ആ പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ളൊരു മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായി ഇൻഷാല്ല ഒമ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടി പോയ ഒമ്പതേ മുക്കാല് ഇൻഷാല്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹത്തം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ദ്വാ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹത്തം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരിമാർ ഓതി വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വേണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഇനി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ വെയിലൊലൊക്കെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും നമുക്ക് ആഴ്ചയ്ക്കും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി എടുക്കുന്നു എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവർ അള്ളാഹു എണ്ണി എണ്ണി എടുക്കുന്നു പിന്നെ പലരും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇപ്പൊ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ശംസുക്കാക്കെ സൗകത്തുക്കാക്കെ കാണുന്നവരില്ല വളരെ പ്രയാസത്തിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബഹാനുഭവത്തായാല് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പേര് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ശിഫാഹ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മുഹിനീങ്ങളെ മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നമ്മ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മഹാനയു സയ്യിദിന അബു ഹുറൈർ അറിയാഹു താരാനുഹു ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധം കിട്ടു വീണു എന്താ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നാളെ പടച്ചുറബിന്റെ പരലോകത്ത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ മഹാനായ അബു ഹുറൈർ അറബിയാഹു താലാനുഹു ബോധരഹിതനായി വീഴുകയാ പൊട്ടിക്കരയുകയാ അവിടെ നിങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബോധം പോയി രണ്ടാമതും വന്നു രണ്ടാമത് ഹരീസ് പറയാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ബോധം കെട്ടു വീണു പിന്നെയും ബോധം വന്നു വീണ്ടും ബോധം കെട്ടു വീണു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബോധം കെട്ടു വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായ സുയ്യിദുന അബു ഹുറൈർ അറബിയാഹു താലാനുഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ പറഞ്ഞു തന്ന ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം അതിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമുക്ക് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഇൽമുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഇഖ്ലാസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ അനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു അനിൻബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇദാ വഖഫൽ ഇബാദു ലി ഹിസാബ് ജാ യൗമൽ ഖിയാമ വാലിഇ സയ്യു 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 ഫീഹിം അലാ റിഖാബിഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ചുറബിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് നാം ആ ദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര അന്ത്യദിനത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നവര അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇസ്രാഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാഹള തിരൂതുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ആരെല്
ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ചെയ്തവർ അതാ പല പല രൂപങ്ങളിലാണ് നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ആ ഭയാനകമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്ത അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഭാര്യയോ മക്കളോ കൂടപ്പിറപ്പോ കുടുംബക്കാരോ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്നുമ്മ തന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാലും വാപ്പ തന്നെ കണ്ടാലും പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ മതിയായ ആയിഷാബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ പള്ളിക്കക തിരുന്നതന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് മസുദിനിരുന്ന നസീഹത്ത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആയിഷാബി വിറതി അള്ളാഹു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്നു കിടക്കുകയാ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നിലവിളിച്ച് തളർന്നു കിടക്കും കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ചാരത്ത് കടന്നു വന്നു ഐഷാബി വിറതി അള്ളാഹു താലാനഹിയുടെ തലയെടുത്തു മടിയിൽ വെച്ചു കരഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തലതാ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാര്യ ആ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ തലയെടുത്തു മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് മുത്തിനബിയെ അങ്ങ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഭയന്നു കൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മുത്തിനബിയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകനെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ തന്റെ ശരീരത്ത് കിടന്ന വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് മുത്തിനബിയത തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു സ്നേഹമാണോ നബിയെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ആയിഷ എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഐഷാബി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോ ഈ സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കുമോ നബിയേ റസൂറുദാഹിതങ്ങളോട് തന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് മുത്തിനബിയോട് ചോദിക്കും മുത്തിനബിയോട് ഐഷാബി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയേ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ ഈ സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കുമോ അതാ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാണ് അവിടത്തെ കണ്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് താടി രോമത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ താടി രോമത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകുകയാണ് എന്തേ നബിയേ എന്തേ നബിയേ ഐസ പരലോകം ഭയാനകമാണ് ഐസ പരലോകം ഭയാനകമാണ് അവിടെ പടച്ചവനെ മുത്തിനബി പറയുകയാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവെ ആദൻ നബിയും നൂഹു നബിയും ഇബ്രാഹി നബിയും മൂസാ നബിയും ദാബൂദ് നബിയും യഹൂബ് നബിയും യൂസുബ് നബിയും യൂനുസ് നബിയും ഹാറൂ നബിയും യഹിയ നബിയും ഈസാ നബിയും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങള് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമല്ലോ അപൂജകലുണ്ടാകുമല്ലോ ഫിറാവുനുണ്ടാകുമല്ലോ കാറൂനുണ്ടാകുമല്ലോ നമ്രൂതുണ്ടാകുമല്ലോ സാക്ഷാലിബിലീസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രവാചകം പറയുന്നു സ്വഹാബ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തന്റെ പിരടിയിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പിരടിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വാളിച്ചിട്ട് ശരീരത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വരും സ്വഹാബാ 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാം ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതാ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചിട്ട് ആ വാളിലൂടെ ശരീരത്തിന് രക്തത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അവരോടി വരികയാണ് അവരോടി വരികയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതാ രക്തമുലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് അതാ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാബ അവരിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരുതികളോട് കടന്നുപോകുന്നത് <laughs> കാണുമ്പോൾ മുദ്ദിനബി പറയുകയാ എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണിവർ ആരാണിവർ പടച്ചവനെ വിചാരണ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹുബെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാണി പോകുന്ന വിഭാഗമാരാ ആരായി പോകുന്ന വിഭാഗമാരാ ആ സമയത്ത് പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവരാരെന്നറിയുമോ അവരാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമൃത്യം ഭരിച്ച ശുഭദാക്കളുണ്ടല്ലോ പതറിലും മുഖതിലും ഹന്തക്കിലും ഹൈബറിലും തബൂക്കിലും എറുമൂക്കിലും പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി പടച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമിത്യം ഭരിച്ച ശുഭദാക്കളുണ്ടല്ലോ അവരാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്ന നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് പോലും ചലിപ്പിക്കാതെ സർവര് അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫിർഔനിനെ കാണാം നമ്രൂദിനെ കാണാം അബൂജഹലിനെ കാണാം മുത്തുബത്തും ഷൈബത്തും എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളിലൂടെ രക്തമുലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം തിറുതി കാണിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോവാ വി വി ഐ പികളെ പോലെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇവരാരാ ആരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവര് ശുഭദാക്കളാണ് നാദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ശുഭദാക്കള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശുഹദാക്കളാരാ രക്തസാക്ഷികൾ ആരാ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കുറച്ച് രക്തസാക്ഷികൾ അറിയാം ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രക്തസാക്ഷികൾ വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ പത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വാർത്തകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ രക്തസാക്ഷികൾ റോഡിൽ പോസ്റ്റർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തസാക്ഷികൾ എത്ര എണ്ണവാ പോകുന്നില്ല ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറെ പോയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വല്ല കുറവും ഉണ്ടോ രക്തസാക്ഷികൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ ഇതാ എടാ കൊല്ലുന്നവൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ഇവനെ കൊന്നത് ചത്തവൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ചത്തത് ഇതാവസ്ഥ ഇത് ഹയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ ആരാണ് സുഹദാക്കൾ ആരാ രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് ഒട്ടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനും അതൊന്നുമല്ല ആരാണ് യഥാർത്ഥ രക്തസാക്ഷി എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കുവലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ള പറയുന്നു ആരാണ് രക്തസാക്ഷികൾ ആരെന്നറിയുമോ ഷഹീദായവരാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇന്ദറബിഹിം യുറസഖൂ
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീതി മൃത്യം മരിച്ച ശുഭദാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അമ്മയാ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പടച്ചറപ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വീതി മൃത്യം മരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവരും മരിച്ചു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമല്ലോ എല്ലാരും മരിച്ചു മരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ആര് മരിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും സിറാജ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഷാജി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അൻസാരി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുസമ്മിൽ മരിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പേരെങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു ഷഹീദായവർ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീതി മൃത്യം മരിച്ചവര് നിങ്ങളും മരിച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ അവരാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അവര് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്നിതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാട് ശഹീദായവര് പടച്ചവനെ അതാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ ജനാസ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പലരും പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിലും രക്തസാക്ഷികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാനാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റ ചരിത്രം പറയാം ഒരേ ഒരു ചരിത്രം പറയാ അള്ളാഹുവേ ഷഹീദായവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് വേണോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് ആരാണ് ബദിരീങ്ങള് ആ ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആരാ ബദിരീങ്ങൾ ആരാ ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനവിടെന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തി നബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് പറഞ്ഞു എന്ന് മുത്തി നബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അതാ സർസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പതിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം കേട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉഗതിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാ ഉഗതിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ ഒരു മുടന്തന ഒരു പ്രായമുള്ള സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വയസ്സനാണ് കാലിന് മുടന്തുണ്ട് കാലിന് മുടന്തുണ്ട് പ്രായം തന്നെ അമ്രബിനൽ ജമൂഹ് റതി അള്ളാഹു തയ്യാറാകു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞ കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി എനിക്കൊരു സഹായം വേണം നബിയെ എനിക്കൊരു സഹായം വേണം നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ വേണ്ടത് മുത്തി നബിയെ എനിക്ക് പതറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകണം നബിയേ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ പ്രായം ചെന്ന മുടന്തനായ അമൃബിന് ജമൂഹ് റതി അള്ളാഹു തേലാന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പറയുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹു തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മുടന്തനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒതുരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മുത്തി നബി പറയുമ്പോ ആ വൃദ്ധനായ മുടന്തനായ സ്വഹാബിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയെ എനിക്ക് ഷഹീദാകണം എനിക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദാകണം എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് പ്രായമായി രണ്ട് നേരെ കാലു വികലാംഗനാണല്ലോ മുടന്തുള്ള ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉദര തന്നിട്ടില്ലേ മഹാനായ സഹാബി പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ എനിക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദാകണം നബിയെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണമല്ലോ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന ആ സഹാബിയുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ മുത്തി നബി അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം കൊടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകാര് അമ്രബുല ജമൂഹ് എന്ന് പറയുന്ന വൃദ്ധനായ സഹാബി ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു 
ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അവസാനം ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഒരു പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് മുടന്തി മുടന്തി ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി ഷഹീദാവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉഹദ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുത്തിയതാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ സമ്മാനിച്ച യുദ്ധമാ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്ത് ഷഹീദായ യുദ്ധമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഷഹീദായവര് മുഴുവനും കബറടക്കുകയാണ് ായവരെ മുഴുവനും കബറടക്കുകയാണ് ഒരേ കബറിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേരെ കബറടക്കി അവസാനം കബറടക്കുമ്പോൾ അതേ കബറിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സഹാബിയെ കൂടെ കബറടക്കി ിയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ കബറടക്കി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ജാപുരതങ്ങള ചരിത്രം പറയുന്നത് സ്വന്തം പാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ ജാപുരതി അള്ളാഹു താലാൻ പറയുകയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ മഴയുണ്ടായി ഒരു വലിയ മഴയുണ്ടായി പടച്ചവനെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി അവിടന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് അതാ വലിയ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അതാ അതാ മണ്ണിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ വയനാട് ജില്ലയിൽ പടച്ചവനെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായപ്പോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കട കബറടക്കപ്പെട്ട മയ്യത്തുകൾ പോലും ഒലിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടവരെ കബറടക്കിയിരുന്ന മയ്യത്തുകൾ പോലും ഒലിച്ചു പോയത് ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടവരാണ് അതാ പടച്ചവന് അതുപോലെ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ചെയ്തായ സഹാപത്തിന് കബറടക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു കൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന പല മയ്യത്തുകളും വെളിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ജാബ്രതി അള്ളാഹു താലാൽഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വാപ്പാന ഒറ്റക്കെടുത്തുന്ന കബറടക്കണമല്ലോ മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ കൂടെയാണ് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് തന്റെ പിതാ ഒറ്റക്കൊന്ന് കബറടക്കണമെന്ന് മകനൊരാഗ്രഹം തോന്നി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നു അതാ കബറങ്ങ് മാന്തി നോക്കുമ്പോ തന്റെ വാപ്പ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫം തുണിയുണ്ടല്ലോ ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫം തുണി പോലും കീറിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ കബറടക്കിയതുപോലെ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് കബറടക്കിയത് എന്റെ പിതാവ് അതാ കബറിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ കിടക്കുകയാ കബറിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ കിടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനം മയ്യത്തെടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ജനാസയെടുത്തു എന്നിട്ട് തന്റെ വാപ്പാന ഒറ്റയ്ക്ക് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് വെളിയിലെടുത്തു മഹാനായ ജാബ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ പറയുകയാണ് അതാ താഴക്ക താഴ അതാ അടിയിലൊരു മയ്യത്ത് വെച്ചിരുന്നു അമ്പ്രബനിൽ ജമൂഹൃതി അള്ളാഹു താലാൻ ആ സഹാബി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ആ സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് കഫം പൊതിയുമ്പോ ിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പ് തറച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഷഹീദായത് ആ നെറ്റിയിൽ അതാ തറച്ച അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചുരുമ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് മരിച്ചത് നെറ്റിയിൽ കൈ അതുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് 
ആണല്ലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് കൈകാലുകൾ നേരെ വെക്കണം കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നൂരില്ലല്ലോ വാപ്പാട കൂടെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന സ്വഹാബി നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചൂരിയിട്ട് കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കൈ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അവസാനം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കബറടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയാണ് അതാ സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ആ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈയൊന്ന് നോക്കാ നോക്കുമ്പോ ഇത് കഥയല്ല മോനെ ഇത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച വെറും നോവലല്ല ചരിത്രമ സാക്ഷിയാണ് ആർക്കാണിത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക ആ സഹാബികളെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈയൊന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പടച്ചവപ്പേ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് രക്തമങ്ങ പൊടിയുകയാ അതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുന്നത് പോലെ ആ സഹാബികളെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജാബറു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കബറടക്കുമ്പോ ഇരുപത് വയസ്സ് തന്റെ വാപ്പാനെ കബറടക്കുമ്പോ ഇരുപത് വയസ്സ് അവസാനം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊലിച്ച് മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ആ കബർസാനിൽ കിടന്ന മണ്ണുകൾ മുഴുവനും പോയപ്പോ മയ്യത്തുകൾ വെളിയിൽ കാണാം അപ്പൊ മകനൊരാഗ്രഹം വാപ്പ വേറൊരാളെ കൂടെ അല്ലേ കിടക്ക ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് കബറടക്കാം എന്തായാലും മണ്ണൊക്കെ പോയല്ലോ വാപ്പാനെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് കബറടക്കാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വാപ്പാടെ കബറിന്റെ അകത്ത് താഴെ കിടക്കുന്ന സഹാബി രണ്ടുപേരുടെയും മയ്യത്ത് ഇന്നലെ അടക്കിയത് പോലെ വസ്ത്രം പോലും കീറിയിട്ടില്ല ഒന്നാലിച്ചു നോക്ക് എന്റെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാറില്ല എന്തിനാ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്രം മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വാർത്തയുണ്ട് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കബർ മാന്തി നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കബർ അതുപോലെ മയ്യത്ത് അതുപോലെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബർ മാന്തുമ്പോ വസ്ത്രം അതുപോലെ ഒന്ന് കീറാതെ കിടക്കുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ബാന്നൽ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ അവിടെ എന്തോ പറയുന്നു അമ്രബുൽ ജമ്മു ഹൃദയ അള്ളാഹു താലാർഗിബിന്റെ നെറ്റിയിൽ അമ്പ് തറച്ചിരുന്നു മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കൈങ്ങനെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ ആ അവിടെ നിന്ന് ഷഹീദായത് പക്ഷെ കൈ പിന്നെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കബറടക്കി അവസാനം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്തെടുത്തിന് അടക്കാൻ നേരത്ത് എല്ലാവരും എടുത്തല്ലോ ഒന്ന് കഫം പൊതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് കഫം പൊതിയുന്ന സമയത്ത് സഹാബികൾ ജാഗ്രതയുള്ള തരാനൊക്കെ പറയുന്ന ആ കൈ ഒന്ന് നോക്കാൻ നോക്കി ആ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്തം വരിക അള്ളാഹു നോക്കി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതാ ശുഹതാക്കൾ ഇതാ ശുഹതാക്കൾ അല്ല പറഞ്ഞവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം പറഞ്ഞാതിമാരെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞതല്ലേ അള്ളഹാനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം ജന്നാത്തുൽ ഫുറു ദൗസ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽ അസൽ അവിടെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ജന്നാത്തുൽ ഫുറു ദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം ചോദിക്കണം കാരണം അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാ ജന്നാത്തുൽ ഫുറു ദൗസ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും നൂറാമത്തെ പദവിയാണ് ജന്നാത്തുൽ ഫുറു ദൗസ് പ്രവാചകന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസ് വേറൊന്നുമില്ല പടച്ചവന്റെ അറസ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗവും അള്ളാഹുവിന്റെ അറസും ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചില കിളിക്കൂടുകൾ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലാം മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തി നബിയുടെ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചില കൂടുകൾ ചില പറവകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് ചില പറവകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് പച്ച പറവകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരാരെന്നറിയുമോ അവരാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സുഖതാക്കളുണ്ടല്ലോ ആ സുഖതാക്കളുടെ റൂഹ് കാണെന്ന് മുത്തി നബി എവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിക്കുകയാ ആ സുഖതാക്കളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സുരഗത്തിൽ കഴിയുന്ന സുഖതാക്കളോട് പടച്ചവപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ സുഖതാക്കൾ പറയുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല പടച്ചവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം നീ നൽകിയല്ലോ തമ്പുരാര് എന്നിട്ടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അതാ സുഖതാക്കൾ പടച്ചറപ്പിലൂട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു സുഖതാക്കളോട് പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുകയാ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സുഖതാക്കളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ സുഖതാക്കൾ പറയുന്നു നാഥാ ഞങ്ങൾ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ തമ്പുരാര് ഞങ്ങൾ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ തമ്പുരാര് എന്തിനെന്നറിയുമോ ഒരു ശുഭതായിന് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്നറിയുമ്പോ ശുഭതാക്കൾ അള്ളാനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയാൽ അവിടെ ചെന്ന് പത്തു പ്രാവശ്യം ശഹീദാകാനാ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തമ്പുരാര് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തമ്പുരാര് ദുനിയാവിൽ പോയിട്ട് പത്തു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ ഇന്ന് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗം സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന സുഖതാക്കൾ പറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഖതാന്റെ പ്രതിഫലം ഇതാണ് സുഖതാന്റെ മഹത്വം ഇതാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവര് മരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് സുഖത എന്ന് വേണം അവരെ പറയാൻ അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാ പറയും സിറാജ് മരിച്ചു എന്ന് എങ്കിൽ ഒരാൾ ഷഹീദായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിറാജു മരിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയിട്ട് ഇനി ഷഹീദായി മരിച്ച പിന്നെ സിറാജ് എന്നല്ല മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് ഷഹീദ് എന്ന് പറയണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷഹീദ് അങ്ങനെ പേര് ഷഹീദ് എന്ന പേര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എങ്ങനാണോ മരിച്ച അതുപോലെ അളക്കണം അവരെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് മരിച്ച അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ കുളിപ്പിരൊന്നും ഇല്ല അത് തന്നെ അടക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മയ്യത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കബറടക്കി കൊള്ളണം അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ എന്റെ പൊന്നാര് സിറാജ് ഉസ്താദെ നമ്മളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഏത് യുദ്ധത്തിനാ പോണ്ടത് ഏത് യുദ്ധത്തിനാ പോണ്ടത് ആ തായമ്മായും മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലാത്ര ആ അപ്പായുമായും മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അള്ളാഹോരുടെ ആ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം അമ്മ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ല രണ്ട് വർഷം അള്ളാഹു രണ്ടുപേരുടെയും മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സോ സ്വർഗത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആ പൊക്കോണം കേട്ടാത്ത അട കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പൊക്കെ മാന്തുമ്പോ കാണാപ്പ ഇവിടെ ഈ പള്ളി പണിയാൻ നേരത്ത് പതിഞ്ഞ പാരെ മൈത്തിന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരൊക്കെ കാണാൻ മൈത്തൊക്കെ പലരുടെയും ഇവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാന്തി നോക്കുമ്പോ അറിയാം ചിലപ്പൊക്കെ കിട്ടും നല്ലതൊക്കെ കിട്ടും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മയ്യത്തുകൾ മണ്ണ് തിന്നാത്ത മയ്യത്തുകളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭാര്യ പറയാ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ അതേ കവറിൽ തന്നെ എന്നെ
പത്തങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല പത്തങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്നൊരു സഹോദരി എന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആന്റോമാനിലുള്ളതാ ആന്റോമാനിലുള്ളത് അവരുടെ മകൻ ബാംഗ്ലൂരാവുള്ളത് അവിടെ വന്നപ്പോ അടച്ചവനെ കൊറോണ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വീട്ട് റൂമിൽ ഇട്ടിരിക്ക എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കവർ ഇതിനെ കാര്യം വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്ക വേറെ ആരുമില്ല ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ചവൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഫോൺ ഉണ്ട് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല മുത്തി നബിയുടെ നബിദിനൊക്കെ റബീലോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സലാത്ത് പറഞ്ഞോളാൻ കടന്നോളാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏകാന്തത അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബർ അള്ളാഹു മണ്ണറ മണീറയാക്കുമാറാകട്ടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഭർത്താവ് സുഖമില്ലാതെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലില കരുണക്കടലായ പടച്ചവൻ ഷിഫാവ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് പോയി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷഹീദാകാൻ കഴിയും നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ട മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് വ അക്സറു ശുഹദായി അസ്വഹാബുൽ ഫുറുസി ഖാല നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹീദുകൾ ആരെന്നറിയോ യുദ്ധകളത്തിൽ ബദറിൽ പോയി ഷഹീദായി വരെ മാത്രമല്ല ഉഹദിൽ പോയവരല്ല ഹന്ദക്കിലും ഖൈബറിലും തബൂക്കിലും പോയവരല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിൽ അധികം സുഖദാക്കളും വിരിപ്പിൽ കടന്ന് മരിച്ചവരാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹീദ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല അവർ വാള് കൈകൊണ്ട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല അവര് വാളെടുത്തവരോ പരിചയമെടുത്തവരോ കുതിരപ്പുറത്ത് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയവരോ അല്ല തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വിരിപ്പിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് മരിച്ച ഒരുപാട് സുഹതാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ലമാ പറയും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തില് നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഹത ഇന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മരണം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ മരിക്കാൻ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂലി കിട്ടിക്കെട്ട് മരിക്കാരാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത് പ്രാവശ്യമല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവർ നാളെ സുഹതാക്കളുടെ കൂടെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുംബിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> രണ്ടാമതൊരാളുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന ോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു മുത്തിനബിയുടെ കബറിന്റെ ചരത്ത് എനിക്കൊരൽപ്പം സ്ഥലം തരുമോ ആയിഷാത്തിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയിഷാഹുയോട് ചോദിച്ചു ഒരാറടി മണ്ണ് എനിക്ക് തരുവോ മുത്തിന വീട കവറിന്റെ ചാരത്ത് ഒരാറടി മണ്ണ് തരുവോ ആയിഷാ ബീവിയോട് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ചോദിച്ചു 
എന്നിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മകനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹലീഫയാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ചിലപ്പോ എന്താ ഹലീഫയായത് കൊണ്ട് അടക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആയിഷാബിഹുലാഹുത്താലാനഹിയോട് ചോദിക്കണം കബറടക്കാനുള്ള അനുവാദം സമ്മതിച്ചാൽ അവിടെ അടക്കണം എന്തെങ്കിൽ ജനത്തിൽ വക്കീൽ കൊണ്ടുപോകണം മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ചെന്ന് സിയാറത്ത് ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ചെന്ന് സിയാറത്ത് ഞാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മുമ്പ്രക്കൊക്കെ പോണോന്ന് കരുതിയിരുന്നതാ മുമ്പ്രക്ക് പോകണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അപ്പോഴാ പഠിച്ചു റമലാനി അവിടെ പോയി നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം മുടങ്ങിപ്പോയി ഇൻഷാല്ല ഇനി എപ്പാണോ തുറക്കുന്നത് കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്തോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ലീവ് തരണേക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും മുമ്പ്രക്ക് പോകും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ദിനം തീർന്ന് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോയിക്കും ആരുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കൂല എനിക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെല്ലണം അള്ളാഹു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്ന് സിയാറത്തി ഞാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പോണ്ടേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ കൊറോണ വരുവോ അവസരം കിട്ടിയ പോയക്കണം അവസരം കിട്ടിയ പോയക്കണം കാരണം എന്തെന്നറിയോ മദീനത്ത് കിടന്ന് ആരെങ്കിലും മരിച്ച അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ ഒരാറടി മണ്ണ് കിട്ടാ അത് യോഗ സഹോദര നമ്മളൊന്നും മരിക്കൂല നമുക്ക് അതിനുള്ള ഞാൻ ഉമ്പ്രയ്ക്ക് പോയപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കൂട്ടായിലുള്ള നമ്മുടെ ഫൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ ഹാജിയാര് നമ്മൾ ഉമ്പ്രയ്ക്ക് പോയി മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയി മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ റൂമിന്റെ വെടിയിൽ ഭയങ്കര ബഹളം ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ലഗേജ് കിട്ടാ നാട്ടിൽ പോവാൻ ഓരോ താത്താമാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മാക്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചവിട്ടി നിറയ്ക്ക ഇന്നൊക്കെ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടാ ഗൾഫ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ ലഗേജ് മാത്രം ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വെളിയിലിരിപ്പുണ്ട് കരയ സാധു ഒരു ഉമ്മ രാമനാട്ടുകാരെ കാര്യം കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു ഉമ്മ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എല്ലാരും സന്തോഷത്തിലാ നാട്ടിൽ പോകാൻ എന്തേ ഉമ്മ കണ്ണ് കാണാത്ത ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ കഫം തുണി ബാഗിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കടന്ന് മരിക്കാൻ വന്നതാ എനിക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കരയുക അള്ളാഹു നോക്കിയുമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി മരിച്ച രക്ഷപ്പെട്ട സഹോദര റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസല്ലാ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എന്റെ മദീനയെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ മദീനയിൽ വന്ന് മരണപ്പെട്ട നാളെ ഞാൻ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ ഒരു ആറടി മണ്ണ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റദി അള്ളാഹു തഹാലനഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിക്ക ആ കഴവാലയത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയം കഴവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റദി അള്ളാഹു തഹാലനഹു ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാഹും റസുക്കുന ഷഹാദ ബി ബലദി നബീക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മരിച്ച പോരാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മദീനത്ത് കടന്നിട്ട് എനിക്ക് ശഹീദാകണം തമ്പുരാര് കേട്ടവർ കേട്ടവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് കാരണം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം ഷഹീദാകണം എവിടെ കിടന്ന് മദീനയിൽ കിടന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹറമിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹറമിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ മദീനത്ത് കിടന്ന് ഷഹീദാവുക എന്നിട്ടും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാനല്ലേ കഴിയൂ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ സമാധാനത്തോടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒന്ന് കൈകർത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആട്ടിയിറക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നാല് ഭാഗവും കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്റെ കെട്ടിയടക്കാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് കെട്ടിയടക്കുന്നതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് മഹാനായ 
ഹസ്രതായ ഉമർ ഉബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രണ്ടാമത്തെ ഉമർ എന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞാ ഉമർ ഉബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്തിൽ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്ന ചരിത്രം പറയുകയാ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ കണ്ട വലിയ ആലിമനെ പോലെ താടിയിക്കൊണ്ടല്ല അവർക്കും അവർക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവരെ വസ്തു കണ്ട ഉസ്താദന്മാരെ പോലൊക്കെ നല്ല താടി തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ള പോണോന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവ മുത്തിനബി പോണോന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പള്ളികൾ മൂന്ന് ഭവനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ കാബാലയം രണ്ട് മസ്ജിദ് നബബി മൂന്ന് മസ്ജിദ് ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് അള്ളാഹു ഈ മൂന്ന് പള്ളികളും സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ വരും ഒന്നാമത് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഈ മനുഷ്യന ഈ മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ആ റൗലയുടെ ചാരത്തായിരിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്നാമത് വരും എല്ലാരും പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി ചങ്ങാതി പോവാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ പണി എന്താ എല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് മണ്ണു വാരിയിട കുഴിയെടുക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ല ആ തങ്ങളുടെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയിൽ ഇവരും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വാരി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം പോകും ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസയുടെ അടുക്കലേക്ക് മണ്ണെടുത്തെടുത്ത ആ കുടിയെത്താറായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാ തങ്ങള് ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലാഹു തഹലാർഹു മഹാനബറുകളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഉമറേ ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവൻ ജൂതനാണ് അവൻ എന്റെ മയ്യത്ത് അവിടുന്ന് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ പിടിക്കണേ അവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടുന്ന് ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ റൗദാ ശരീഫ് അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയടക്കാര് അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ കുടിയെടുക്കുമല്ലോ ഭാഗം കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കുടിയെടുത്തു അങ്ങനെ കുടിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വരികയാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വരികയാ പണച്ചവനെ പണി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് പണി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു കാല് കാണുകയാണ് ഒരു കാല് കാണുകയാണ് ഒരു ജനാസയുടെ കാല് കാണുകയാണ് ആരുടെ ആണെന്നറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സുഹാബിയാണ് സുഫിയാണ് സൗരി ോ ഈ രക്തം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ അവിടെ വന്നിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാട് അവിടെ വന്നിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാട് പടച്ചവനെ നോക്കുമ്പോ ിരിക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്നാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മഹാനായ സുഫിയാന സൗരിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഇതാരുടെ കാലാണ് റബ്ബേ ഇതാരുടെ കാലാണ് റബ്ബേ അവിടെ നിന്ന് കാലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുഫിയാന സൗരി റതിയല്ലാഹു തേലാഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തിൽക്കരിജുലി ഒരു 
ابت خلیفہ آیا مانا یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دنگل ڈکھال نمنان رکھت ملکن دے موسیقی 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 Indah ustaz ada indah makhluk pendeta ini budi kerja tidak, bari mari cuci. Papa anda tu beriya makhluk ini budi kerja tidak, anda perangin dia kaya. Enali peraya perta perayaan jenah sahabi mudan dan ayat sahabi Rasulullah itu tenggelar da cara itu anda tu berakhir ini biar ikut pohonan ini biar yudat tina pohonan sehida agam pramada agam beranjut peraya mai le, nak mudan dan dulu, buku pohonan urban tu hilang ini biar pohonan. Indah kundah syahid indah padi balam, abad itu mayat tegal mandi dinna arilla, abad itu mandi abad itu syiram purukar illa, abad kena ala bijar illa, abad ini indah mande priya putta beri kabari laan anggilum, abad itu ruh gal, baca kili gal udah ruh batin, abad Allah subhanahu wa taala padatca bandarusin da tar bagat, indah abad ini jiwit ciri pun abad itu ruh gal, abad ini baca langgiri kuno yang mana ini nabi Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam atenggalan mukupadi pucudirinno, indah priya putta beri suhada kalabera. 
അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹത്വം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് സഹാബത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മദീനത്ത് പോകുമ്പോ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കാണുന്ന ആ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായവരെ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദിനാഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മുസ്ലിമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാന മിസ്സബുദങ്ങളെ മദീനത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആദ്യം പോയത് മിസ്സബുദങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് മിസ്സബ്രതിയാണ് മദീനത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മിസ്സബ്രതിയാഹു ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കും ഓരോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ അൻസാരിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് മുഹാജറുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ോ <laughs> പഠിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുത്തിന് അവിടുന്ന് പ്രവാചകൻ നടത്തുമ്പോ അള്ളാഹുന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തിരയുകയാട് ആരെയോ കാണാഞ്ഞിട്ട് തിരയുന്നത് പോലെ ആരെയോ കാണാഞ്ഞിട്ട് തിരയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങൾ സ്നാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് കാണുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ച് മിസ്സബിടെ എന്റെ മിസ്സബിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുമ്പോ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല മിസ്സബിന്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് മിസ്സബിന്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹാബിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന രംഗം എങ്ങനെയെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ മിസ്സബിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മിസ്സബിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഞാൻ മിസ്സബിനെ മക്കയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയോ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ഇടയില് സ്വർണത്തിന്റെ തളികളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാ കണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ ആ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരാടിന്റെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ ഒരാടിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ കമ്പിളിയായി പുതച്ചിരിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ തളികക്കകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മിസബ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കമ്പിളി പോലെ ആടിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ആടിന്റെ തോൽ ഇങ്ങനെ പുതച്ചിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ പറന്നു പോകാതിരിക്കുക ഒരു വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച മിസ്സബ് പടച്ചവനെ മുത്തിനബി നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂർ നോക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ പറന്നു പോകാതിരിക്കാം വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ചാലാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ാത്ത ഇഷ്ടമാണ് മുത്തിനബി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് മിസ്സബ് നടക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് സിനിമാ താരങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെയാണോ മുടിവെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ 
എന്തു മടക്കുന്നത് ഏത് വസ്ത്രമാണോ ധരിക്കുന്നത് അവന്റെ താടി എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ പിൻപറ്റുന്ന യുവതലമുറയോട് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് കണ്ടാല് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയേ മിസ്സവിരിക്കാറുള്ളൂ പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്തായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഉഗതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഉഗതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ അതാ കലികേറിയിട്ടവന്മാര് ഇങ്ങനെ പരതി നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുമ്പോ പടച്ചവരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുകയാണ് ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് ആട് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് ആട് തോണ്ടടാ മുഹമ്മദ് പോകുന്നു പടച്ചവരെ എല്ലാവരും കൂടെ നാലു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വെട്ടി നുറക്കുമ്പോ തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാ വിശ്വസിന് പറയാനാ മുഹമ്മദല്ല മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ വരുന്നവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആരും കാണാതിരിക്ക തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് കവിടുന്ന് കിടക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ അവിടുന്ന് വെട്ടി നുറുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്ന എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെട്ടുകൾ എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെട്ടുകൾ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹുലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ വെട്ടാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവസാനം അവിടെ കിടന്ന് ഷഹീദായി ആൾക്കാരുടെയും മയ്യത്ത് കഫം പതിയുകയാണ് ഓരോ ജനാസകളെ കഫം പതിയുകയാണ് അവസാനം നോക്കുമ്പോ ജനാസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വഹാബികൾ കരയുകയാ ഒരു ജനാസയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്തേ സഹാബ എന്തേ സഹാബ എന്തേ കഫം പതിയാത്തത് ആരുടെ ജനാസയാ റസൂൽ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വർണ പാത്രത്തില് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്ന് മിസ്സത് അവസാന തലമറച്ച കാലുവെളിയില് കാലു മറച്ച തലവെളിയില് അവസാനം അവറല്ലാഹുവേ കഫം പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് പച്ചില പുല്ല് പറിച്ച് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടിയത് കവറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ജനാസ അതാ തലമറച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞ് കാലിൽ പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ആ സഹാബിയുടെ ജനാസ കവറിൽ ഇറക്കുമ്പോ കാലിൽ കെട്ടിയിരുന്ന പുല്ലവിടം നടിഞ്ഞ് താഴെ വീടുകയാണ് ആ സമയത്തല്ലേ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് മോനെ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ മരിക്കണമടാ അല്ലാതെ നടറോഡിൽ കിടന്ന് പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് വെട്ടിച്ചാവുന്നതിലല്ല കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശഹീദാരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ പോകുന്നവരാ സുഖദാക്കള് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നമസ്കരിച്ച സുജോതിൽ കിടക്കും മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതിനല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് പല മയ്യത്തുകളും കണ്ടപ്പ കൊതിച്ചു പോയില്ലേ പല ജനാസകളും കണ്ടപ്പ കൊതിച്ചു പോയില്ലേ പടച്ചവനെ മരിച്ചാൽ ഇവർ ഭരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് പല മയ്യത്തുകൾ കണ്ടപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ഒരു സുഖദായി നമ്മാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണ് 
സുഹദായിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവരാണ് സുഹദാക്കൾ ഇവരാണ് സുഹദാക്കൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സുഹദ ഇന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാന അള്ളാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ വാച്ചി നോക്കണ്ട ഒമ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മണിക്കൂറായി അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഷഹീദായി മരിച്ച കിട്ടുന്ന പ്രതിഭ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പറ മനസ്സിൻഷാല്ലൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരെന്നറിയോ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറി അള്ളാഹു താലാരഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഖുർആാൻ പഠിച്ചവനാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പഠിച്ചവൻ എന്തിന് അള്ളാഹുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വലിയ ഹാഫിദ് വലിയ ആരി വലിയ ആളാണ് വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറാൻ പഠിച്ചവൻ അവന്റെ ഗതി വളരെ പരിതാപകരമാ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ പറ ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആരെയും വിളിക്കണേ ഉസ്താദിന് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് കുട്ടിയടിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ആര് ഉസ്താദിന് അപ്പം പറക്കത്ത് നരകം നരകം ആദ്യം കത്തിക്കുന്ന ആരെടുത്ത് വെച്ച ഇട കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും വീട് കുറ്റിയടിക്കാനും വണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഉസ്താദന്മാര് നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണ വറവ് അവര് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു മാറാകട്ടെ സന്തോഷമായില്ലേ ഏ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഉസ്താദ കത്തണന്മാര് തിരിയില്ലേ ശരി അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു മാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് കത്തിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിറക് മഹാനായ സയ്യിദന അബു ഹുറൈറാഹു താലാനുഭവ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായ ഷുഹദ ഇന്റെ ശരീരമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ആര് സുഹദാക്കളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ സുഹദാവ് ഏത് സുഹദാവ് പ്രച്ഛനെ ഞാൻ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പേരും മഹത്വം ഉണ്ടാവണം അള്ളാടെ തൃപ്തിയൊന്നുമില്ല അള്ളാടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തൊന്നുമില്ല എന്നെ എല്ലാവരും ഷഹീദ് എന്ന് വിളിക്കണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ അല്ലെ പോസ്റ്റൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദിന അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താല ഇവിടുന്ന് ചരിത്രം കാണുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയോ സംഭവം അറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരുപാട് സഹാബത്തിനെ കൊന്ന ഒരുത്തരെ മലർത്തിയിട്ടു ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹാബത്തിനെ കൊന്ന ഒരുത്തനെ അവസാന അവനങ്ങിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്ക തലവെട്ടാൻ സഹാബികൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അവന്റെ തല വിട്ടു എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്ക മഹാനായ സയ്യിദ് അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു നെഞ്ചത്തിരുന്നിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ അവൻ ഒരൊറ്റ തൊപ്പ് അലീബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തൊപ്പി ആ കഴുത്തിൽ വെച്ച വാളെടുത്തിട്ട് മഹാനായ അലീബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാന കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി അവന്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന വാളെടുത്തിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി എല്ലാവരും ചോദിച്ച് എന്റെ അവനെ കൊല്ലണ്ടേ അവനെ കൊന്നു കളയണ്ടേ ഒരുപാട് സഹാബത്തിനെ കൊന്നവനല്ലേ എന്റെ വെറുതെ വിട്ടേ അലീബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തൂപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി ദേഷ്യം തോന്നിയവരും അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് അവനോട് അല്പം ദേഷ്യം തോന്നി അങ്ങനെ കൊന്ന എനിക്ക് അള്ളാടെ മുന്നിൽ പ്രതിഫലമില്ല അല്ലാതെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ തുപ്പിയപ്പോ സ്വന്തം കാര്യമില്ല അവൻ ഇത്തിരി ദേഷ്യം അങ്ങോട്ടായി ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അള്ളാടെ മുന്നിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായി എഴുന്നേറ്റ് പോയത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദന അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ അള്ളാഹു നോക്കിമാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നോക്കിമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ പേരും വേണ്ട നോട്ടീസും വേണ്ട പ്ലസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാ അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാ അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിരിപ്പിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ട് നാളെ ബദിരീങ്ങളോടൊപ്പം സുഹദാക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അ
എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നൂറാക്കണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരം ആക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല രണ്ട് നില വീട് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല എടാ സിറാജ് ഞാൻ മരിക്കൂട ഞാൻ മരിക്കൂട ഞാൻ മരിക്കൂട എന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ച എനിക്ക് നാളെ ശുഭദാക്കളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതല്ലേ ഒരു നന്മ പിടിച്ചിട്ട് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പഠിക്കാം മഹാനായ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ മഹാനായ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ റലിയല്ലാഹു തആലാനഹു ഒരിക്ക പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അബു ഹുറൈറ റലിയല്ലാഹു തആലാനഹു പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നുപോയി മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അബു ഹുറൈറ റലിയല്ലാഹു തആലാനഹു കടന്നുപോയി പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബു ഹുറൈറ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗമുണ്ട് അബു ഹുറൈറ റലിയല്ലാഹു തആലാനഹു വലിയ സന്തോഷമായി മുത്തി നബിയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആരാ വരുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അർക്കബറ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആലാനഹു നോക്കുമ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആലാനഹു വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാ അപ്പോൾ എന്തേപ്പാ ഈ അല്ലാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറയുന്നവന് സ്വർഗ്ഗമുണ്ട് ഞാൻ സഹാബത്തിനോട് പറയാൻ പോവാ ഇതാരോടും പറയണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമർ അല്ല എന്താ അടിയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അള്ളാഹു ഈമാന്തിരുമാറാകട്ടെ ഈമാന്തിരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉമർതങ്ങൾ എന്നെ തല്ലി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ തല്ലി എന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം പോയിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിവാദത്തിൽ നിൽക്കുമോ ലായിലായില്ല പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാരും അതല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ നമ്മുടെ പള്ളി കയറുന്നത് അള്ളാഹു ഇമാന്തിരുമാറാകട്ടെ ാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പള്ളി അന്നത്തെ ദിവസം കാര്യം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹിക്ക് അറിയാം അലിസ്ലാം ആ തങ്ങള് ജിബിരി അലി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണെന്ന് പറയാൻ ഓടുമ്പോഴാ ഓടുന്ന വഴി രണ്ടോമാര് കടന്ന് തല്ലണേ ഇത് പറയാൻ അലിസ്ലാം ആ പോകുമ്പോ രണ്ട് സഹാബത്ത് വഴക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്ക അങ്ങ് മറപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി വിളിച്ച കാരണം പറയേണ്ട കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം അന്നേ കയറത്തുള്ളൂ ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസം പുറത്ത് ഒരു ദിവസം പള്ളിക്കകത്ത് കാരണം വർഷങ്ങളോളം വിവാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമല്ലോ അള്ളാഹു ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ പള്ളിക്കാതിരുന്നിട്ട അലഹമില്ല ഈ വർഷത്തെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ അന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു ലേലത്തിൽ കഥർ കാരണം അന്ന് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലേലത്തിൽ കഥർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം പോയി വിഷയമില്ല അവസാനം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസമ്മിർ സ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സലീം സ്ഥാൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാപനം വേറെ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും പോയി വീട്ടിലെങ്കിൽ ഇരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ലഭിച്ചവർ നമ്മളെ പിടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം കൊറോണയുടെ പേരിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഉമൃതങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എന്തിനാ തല്ലിയേ നബി ഇത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജനങ്ങൾ ഈ വാദത്തിൽ അലസത കാണിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി ഉമർബന്ന് പ്രവാചകൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ മഹാനായി അബു ഹുറൈറാഹു മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കാം മരണത്തിന്റെ സമയം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറ അലി അള്ളാഹു താലാനഹുവൻ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മരണത്തോടെ മുന്നടിക്കുന്ന അവസാന സമയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മഹാനായ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ അള്ളാഹു തആലാ അൻഹു കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അബാ ഹുറൈറ നിനക്ക് മൂന്ന് നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിനക്ക് മൂന്ന് നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്താണ് നബിയെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബാ ഹുറൈറ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നീ മുറുകെ പിടിക്കണേ മുടങ്ങാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണേ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ മുൻപ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അബാ ഹുറൈറ ഒരു മൂന്ന് നന്മ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നീ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹു ചെയ്യാൻ ബാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ ഉടനെ ഈ സഹാബി ചോദിച്ച നബിയെ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തല്ലിട്ടില്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞ പാടിയിട്ടേ അപ്പൊ ചോദിച്ച് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു ആ മൂന്ന് നന്മ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ല പറ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ഇരുന്നേറ്റെ ബാ അങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ചെയ്യും ഇരുന്ന് ഇരുന്നു അടുത്തിരിക്കുറോ അകന്ന് അകലം പാലിച്ചു അകലം പാലിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കയറിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇത്ര അടുപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫുർദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് കാര്യം പറയട്ടെ ചെയ്യൂലേ പറഞ്ഞാരും ചായൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാ ഇനിയിടയിൽ വേണ്ടത് വായ ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു ചെയ്യൂലേ ഒന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബു ഹുറൈറ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കാഴത്ത് സുന്നത്ത് മരിക്കണ കാലം വരെ നീയും മറക്കരുത് നിസ്കരിക്കണ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ രീതിയിലല്ല സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് ഹനഫി മധുബ് അനുസരിച്ചിട്ട് സാധാരണ രീതിയിലല്ല ആ സുന്നത്തിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്ര പറഞ്ഞു സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ദുനിയാവിനും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നതിനെക്കാരും വലിയതാ സുബഹിയുടെ സുന്നത്തിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അബു ഹുറൈറു താലാനുഗുമനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് പറന്നു പോട്ടെ അതേ പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും മുടങ്ങാതെ നീ നിസ്കരിക്കണ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഇമാമ് കൈകെട്ടി ഇമാമ് കൈകെട്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇമാമ് കൈകെട്ടി ഇമാം കൈകെട്ടി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പള്ളിയിൽ കയറി വന്ന ആള് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കയറണം അള്ളാഹു ഈ മാതിരുമാറാകട്ടെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പള്ളി വന്നപ്പോ ഞാൻ കൈകെട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ജമാത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഊഹി വന്നിട്ട് കെട്ടലല്ല രണ്ട് റക്കായത്ത് സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് വന്ന് ജമാത്തിൽ കൂടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ കാരണം വല്ലാത്ത മഹത്വം സൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുനിയാവും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നതിനെക്കാളും സന്തോഷമാ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്ക അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അമിതം പേരും പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾ ഞാനാണല്ലോ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന പല പല രോഗങ്ങൾ പ
അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ അല്ല മനുഷ്യറഹിലൊക്കെ സ്വതറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തോതണം ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ അല്ല മനുഷ്യറഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് എന്നിട്ട് അതേ റക്കയത്തിൽ തന്നെ ഒരേ റക്കായത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം കിടന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന സുബഹിയുടെ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അലംതറ കൈഫ അലം നസുറഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് രണ്ട് സൂറത്തുൽ കാഫിറുൻ രണ്ട് സൂറത്തു ഒരു റക്കായത്തിൽ ഓതണം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലംതറ കൈഫ ഫാല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് ശിഫയുണ്ടെന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം അല്ലാഹു ഈമാൻതിരുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈമാൻതിരുമാറാകട്ടെ ലെപ്പാ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നിസ്കാരല്ല എന്താരോ സുബിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫതവൽ മൊയിലൊക്കെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫതവൽ മൊയിൽ കാണാ ഇത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിന്ന് പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഖുർആാനില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രോഗത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഖുർആാനിലും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഏത് രോഗങ്ങൾക്കും അസ്വാസ് മാറാനുണ്ടല്ലോ കടം മാറാനുണ്ടല്ലോ രോഗം മാറാനുണ്ടല്ലോ ദുരിതങ്ങൾ മാറാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരാൻ ഖുർആാനിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്തിനെ കടത്തണമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അച്ചക്ക് എല്ലാം കുറാനിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഹറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇതാ പരിപാടി മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വരെ പണിവി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹ് വൻപാവങ്ങളെ പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു താലാനഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് മരിക്കണ കാലം വരെ മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് രണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളും പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമായിക്ക് മുമ്പ് നീ കുളിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പറ ജുമായ്ക്ക് പഠിച്ചില്ലേ ജുമായ കുളിച്ചിട്ട് പള്ളി വന്നാണല്ലോ പ്രതിഫലം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമായ നിസ്കരിക്കുന്ന നേരത്ത് വരുമ്പോ കുളിക്കാതെ വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം എണ്ണ തേക്കണം മുത്തിരുമ്പി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എടാ നീ എണ്ണ തേക്ക് എന്നിട്ട് നീ കുളിക്ക് നീ എന്നിട്ട് പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫറന്നു കുളി ഭർത്താക്കന്മാര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫറന്നു കുളി കുളിച്ച് അതിന് വേറെ പ്രതിഫലം വന്നാ എന്നത്തെ ദിവസം ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫറന്നു കുളിയാക്കിയ അന്ന് ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും വേറെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലൈവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാക്കി അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ കാരണം എവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കട്ട് ചെയ്താളെ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു തലാനഹുവിന് രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ഉപദേശം വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കണം എന്ന നിർബന്ധമാണ് ഒരു പ്രത്യേക കുളി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാസത്തിലെ മൂന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു താരാനഹുവിന് കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാസത്തിൽ മൂന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിന്നെ കൊണ്ട് കെടിയുന്ന രീതിയിൽ നീ പിടിക്കണയെന്ന് തന്റെ വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയം മഹാനായ സീദുന മഹാനായ സീദുന അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന് മുത്തിനബി കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഫറുദ് നോമ്പ് തന്നെ പിടിക്കണ പാട് നമുക്കറിയാം സുന്നത്ത് നോമ്പ് റജബിന്റെ നോ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ നോമ്പ് വന്ന മേരാജിന്റെ നോമ്പ് വന്ന അവിടെയുണ്ടോ ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് വധിക്കുന്ന ടീമാണ് അല്ലെ ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിന്നെ അല്ലേ മാസത്തിലെ നോമ്പ് തിങ്കളും വ്യാഴവും നോമ്പ് ഒടിക്കണ പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാമത്ത് ശരിക്കുന്ന നോമ്പ് ഒടിക്കണ പോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രജബ് ഇരുപത്തിയേഴൊക്കെ വരുമ്പോ ബറാത്തിന്റെ രാവ് വരുമ്പോ ഉണ്ടോപ്പാ ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണോപ്പ ഇത് ഏത് കിത്താബിലുണ്ടപ്പ അവന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിത്താബിലാ ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകണം എന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പ അല്
അപ്പൊ അല്ല ലോകത്ത് കിട്ടാത്തൊരു പശുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു മാത്രം ആരാ അല്ല നമ്മളെ വിറ്റ കാശ് അല്ല അടുത്തുണ്ട് അല്ല ഈ മന്ദിരം വരാകട്ടെ എടാ അല്ലാ അല്ല പറഞ്ഞു മുസ്താബിനോട് പറ ഒരു പശുവിനെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു മൃഗത്ത് അറുത്തു കൊടുക്കാൻ അറുത്തു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഉടനെ ചോദിച്ച ഏത് അല്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന നിറം ഇന്ന നിറം ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കും എന്റെ ഒക്കെ തിരക്കി 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 ലോകത്തില്ലാത്ത വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങേണ്ട വന്ന ആ മൃഗത്തെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് ഇരുമ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷം മണി പത്തായി ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര് ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഹരാലായ നാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സതക്ക നൽകി കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങുന്നില്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധേ ആ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാപ്പ സദസ് ദ്വായിന്റെ അല്ല ഇത്ര വർഷം ഇത്ര വർഷം ഇപ്പൊ പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കൊണ്ടായില്ല ഇത്ര വർഷം സുജൂത് ചെയ്ത് ഏത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും എല്ലാം മുടക്കണില്ല എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി പള്ളി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിക്കാർ തന്നെ പറയണം എവിടെ പോയാലും വക്കീൽ തന്നെ ഉദിക്കണത്തെ എന്തേ പാ എന്തോ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൊരു ഹെർമത്തം അള്ളാഹുടെ വീടല്ലേ ഇത്ര കൊല്ല വിഭാഗത്ത് ചെയ്ത പള്ളിയാ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടുത്തെ ദ്വായി അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ വിളിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കീമോ കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ കീമോ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കീമോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാ ഇപ്പം കുട്ടി നോർമലായി അവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം അവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം എങ്ങനെ ഒരൊറ്റ കീമ കൊണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടി ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അലഹമില്ല അള്ളാഹു പൊന്നുമോൾക്ക് ശിഫാഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പേര് പ്രയാസം കൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം ദൈവ കേൾക്കുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു പള്ളി കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പലർക്കുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നൂലിൽ ഒരാളാകാൻ കഴിയും അതിൽ നൂറിൽ ഒരാളാകാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കഴിയുന്നവർ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പഠിച്ചവനെ നിങ്ങൾ പൊന്നാര ചങ്ങാതി എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് വഴക്ക കാരണം എന്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റ് കുറച്ചു ദിവസം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റ് അവസാനം പൈസ അടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ബാങ്കും ഇല്ല ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അങ്ങനല്ല ഇപ്പത്തെ കൊറോണ പിടിച്ചിട്ട് പൈസ ഇടാൻ പോകുമ്പത്തേക്ക് റേഞ്ചില്ല അതില്ല ഇതില്ല പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട ഇടന്ന് കൂടുക ഇന്നിപ്പോ സുൽവി ഒരു പയർ നിറച്ച് കിട്ടിയ ഒരാളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല വേറെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അപ്പൊ അത് ഓൺലൈനിലൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നവർ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമയം വളരെ കുറവാ ഓൺലൈനിലൂടെ അറിയിക്കാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ചാത്തന്ദ്രയിലുള്ള ഒരു സഹോദരി കാലിന്റെ വേദന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും മകന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പെട്ടെന്ന് ശിഫയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലൂത്ത
അവന്റെ കുടുംബത്തെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ കബറു വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മകൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാണ് പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാണ് ആ കുടുംബത്തിനെല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ തമ്പുരാണ് പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സുലയത്ത് ഈ ചെയ്ത സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കാണ് ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാച്ചവരെ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നവളാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാരെ നാളെ പടച്ചറബേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബ സമേതം ഒരുമിച്ചു കൂടാന് ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ റബ്ബേ പെട്ടെന്ന് നിഷാദ ഒരു സഹോദരി പന്തളത്ത് നിന്ന് അലഹമില്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കുലൂത്ത കുബീറിയായ അല്ലാ ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരി ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാ പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തമ്പുരാട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ സഹോദരിയുടെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ മാറ്റണേ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാച്ചവരെ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ തമ്പുരാട് അള്ളാഹുബെ മൊയ്തീൻ കിട്ടി എന്ന സഹോദരൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന മണ്ണാണല്ലോ അവരുടെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ടവരുടെ മനസ്സില മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാട് അവർക്ക് സന്തോഷം സമാധാനം ാകട്ടെ വടകരയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി മകനും മകളും ഹാഫിതാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വർണമോതിരം പുലോത്ത ഇത്തിരി നേരെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കെ അള്ളാഹു മരണ എളുപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് മക്കളും ഹാഫിലായി കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്വർണത്തിനേറ്റവും കൂടുതൽ വില കൂടിയ സദസമയത്ത് അള്ളാഹുവേ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് വടകരക്കാരി റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ പൊന്നു പെങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ ഹാഫിലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ പൊരുത്തൻ കിട്ടിയ മകളായി സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാ പടച്ചവനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സാധ്യത എന്നൊരു സഹോദരി തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഹാഫുദാറാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കുറാനിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാല്ലാഹുദയ തന്റെ മകൻ ഹാഫുദാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാണ് പടച്ചവനെ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചവരെ ഹജ്ജ് മന്ത്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാണ് ഈ സഭക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ അല്ലാ Oh, 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 oh.
തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മയും മകളും കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അമ്പത് ഇടാൻ പറ്റാത്തൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ സന്തോഷവും <laughs> കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മരിക്കുമ്പോ നീ ചെയ്ത സദക്കയുടെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് മരിക്കാതെ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വതവാക്കനേറത്തെ ജിന എന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ചങ്ങനശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ കുലൂത്ത് കുബീർ മുഹമ്മദ് അയ്യായിരം രൂപ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതും തുരാട് രോഗം കൊടുക്കുന്ന ഭംഗിയാട് അത് മാറ്റാറുള്ള കഴിവ് നിനക്കാണ് തന്തുരാട് പരിപൂർണ ശിഫാവ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകണേ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് കാലം പടച്ചവനെ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാട് അത്തുറസാക്കി എന്ന പറമ്പിൽ പീടികയിലുള്ള സഹോദരൻ പരലോക ജീവിതം നന്നാകാനും സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഈ നാടുള്ള മരണം കൊടുക്കണേ മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂടി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ മുസ്ലിം സഹോദരം ദ്വാ ചെയ്യാറ് ഒരു സ്വരഫീപ്പ് സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാറ് അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാറ് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാറ് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാറ് കരുണക്കൾ അൻപതിനായിരത്തി ഒന്ന് കൂലൂത്തക്ക് വീര പടച്ചവനെ അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ സതക്ക് ചെയ്തിരിക്കും തുറപ്പേ എന്തോ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് തമ്പുരാറ് നിനക്കറിയാം പടച്ചവരെ നിനക്കറിയാം പടച്ചവരെ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹലാലായ സമ്പാദ്യം മതി പടച്ചവനെ അതിന്റെ അവകാശികളെ നീയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചു നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവരെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ പരക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രതിഫലം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ തന്റെ പിന്നാലെ മകൻ ഹാഫിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഹിതായത്ത് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ നിന്റെ ധീനി വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിന്നടാല്ല പടച്ചറത്തെ 
മഞ്ചേരി കാരക്കുന്ന് ജൗഫറെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പടച്ചവനെ ഷാഹിന എന്ന സഹോദരി മരിച്ചുപോയി ഇക്കാന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യാന് ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ തമ്പുരാന് കബറു വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാന് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നീ കബറിലൊരു കൂട്ടാക്കണേ അള്ളാ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വരകത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹിറ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവേ സതക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന തമ്പുരാന് സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാന് കരുണക്കടലായ റബ്ബേ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കുട്ടികളില്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക് നീതിരിക്കുന്നു റബ്ബേ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലാ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കരയുകയാ അല്ലാ കുടുംബത്തോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന മണ്ണാണ് കുളിർമയുള്ള സന്താനത്തിന് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ വെച്ച പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ ആ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സഹോദരന്റെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവന് അനീശന്ന സഹോദരന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിന് നീ വർക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാര് പടച്ചവനെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവേ ചെറിയ പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ചവന് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ ചുമ കടിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് സതക്ക നൽകിയ സഹോദരനാ മറക്കല്ലേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനെ സതക്ക ചെയ്യാര് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സഹോദരൻ നീ ചെയ്ത സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കാര് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ ഒരു സഹോദരി പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാലക്കാടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദീനനമല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരിയാണ് അള്ളാഹു ആ പെണ്ണിന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് മുംബ്രയും ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيريك مراد ان شاء الله دعاء سيا يريك يا الله يرينا كاميرا انغوت تريتش ود يريك يا الله لا حضرت روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بكب ومن شر النفاسات في اللقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لاه الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بنقطي كلامنا أستاذ براتيك عن دعائك سيئنا بيد وكان ور آغير همراه السهودري الحمد لله ور سكوير في تند بيس صدق في تند الله سيجري كما راعته الله سبحانه وتعالى أبرد مكلا يك الله ساليه ساليه تغلا كي بدو كما راعته الله نال جيبي دن نال جني غريه كما راعته سندما يوتر بيد لا هرنا كذا لا يا بدشر أب سورعت تلا بيد ولا تن غريه كما راعته الله وبرك خيرم بركة تن نال جني غريه كما راعته هذا بوله Orang baru, mana Aisha Bibi, yang baru sahodiri, baru sadaka. Dua orang ini, dia pergi pergi ke sukar itu. Sehir ustad ini, dia mautah apa yang dia kudu betul. Paler kum COVID positif, bantu dua hari ini, yang berani turun. Allah Subhanahu Wa Taala, peribunna syifa untuk negeri negeri kita mara agat. Allah Samada, nama Allah jiwa dan negeri negeri kita mara agat. Allah Adat, testi Allah berk, sendosan kita dan negeri kita mara agat. Aduh boleh, asahodiri Aisha, bibi anda sahodiri, cedah sada kalau segeri kumara agat, rahmai budi belam Allahu nargini gerihi kumara agat. Insyaallah. Madir. Insyaallah. Padu aja ya, alhamdulillah. Iri beti monolam khatam odi bercetun dar. Allahu a khatam segeri kumara agat. Allahu Aar Allama Dudiyo Allahu Subhanahu Wa Taala Virda Kudubatil Marana Puttu Boy Virda Kabar Nam Allahu Bishala Maki Gudu Komaragat Allahu Allabar Kum Sandosho Mu Samadha Nandal Kini Kiri Komaragat Adu Boleh Dhanne Utai Lilla Shamir Anu Barai Yendra Sahoda Dhanne Vivaah Khanal Nandal Yendra Dakkan Nandini Bendi Oris Sali Hatta Ya Panguti Gitan Nandini Bendi Adu Boleh Dhanne Jaisan Salam Gilfil Nand Oris Abagadam Sambabici Walad talaran gak dapat kebel sehir lekik ya ana. Pastah itu pertengahan doa aja yang baru nyetan de. Karena kalau layu pada cerab asah hodar ene Allah husifah unel geni giri hikumar agat. Sandosho mu samadha ana umur de jibidan unel geni giri hikumar agat. Asah hodar ana Allah huru sali hatta ayu naya kuda teni giri hikumar agat. Walad ista pada nere joro pakar ana Allah hubar ana soraga tilam Allah huri micu guti teni giri hikumar agat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رحم رحيم يا كرنا كدلا يا ديال ويا الله وين عند الدوري ميتشو دلنا نقبل أكنا الله الله وين يستحب بدالته ويا عالمي سدس لله رحمان الله وين إننا نود عند جودي تايل نيت تريمان نجع كوروبا أبدا شوهنة إني تنن كيي إني تاتي كله إلا الله إني تنن كيي إني تاتي كله إلا الله الله وين أبدا شوهنة نجع لو بارا نجدن كي Tetapi tu melalui murid suami ayah melakukan Allah. Dengan itu tujuh bandu boi itu dengan kita ribil lah tu benda ni purut tu maafa kan Allah. Allah buat panawa adikar itu undang yang aku berenda pada cuman. Yang kita jiwa itu tiada itu pahu itu purut tu anak madu rahman. Allah yang kita pahu bangun itu ribad itu itu boi pada cuman. Nenek itu nanti kita kahani cuman rahman. Allah buat kadal ini tu tiada mara kalau orang pahu ini ada itu ni purut tu dengan apa yang anak lelaki. Padahal cuman itu tahu baju yang mana mereka ni nak kuwili ke istimewa nallah Allah. 
ചെയ്ത പാപം ഏറ്റു പറയുന്നവരെ നിനക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ അള്ളാഹ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണല്ലോ പടച്ചവനെ നീ പുറത്തു തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ കൊടും പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നീ പുറത്തു താ റഹ്മാനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു വെറുതെ പറയുന്നതല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാകണം പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നന്നാക്ക് റബ്ബേ അള്ളാഹു ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അല്ല ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചോനെ ഈ നീട്ടുന്ന യാചനയെ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടുന്ന കൈ തട്ടിക്കളയാ നിനക്ക് ലജ്ജയാണല്ലോ അല്ലാ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തതാ പടച്ചോനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഖബറിന്റെ അകത്ത് റഹ്മാന് അവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗ പൂകാവനമാക്കണേ അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നല്ലോ എന്നോർത്തവര് കബറി കടന്ന് സന്തോഷിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് കരുണക്കടലായ പടച്ചൊറബേ ഞങ്ങളുടെ ദ്വായ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാ അള്ളാ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണല്ലോ പടച്ചവന് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്ക് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷിഫാഹുദാഹ്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഷിഫാഹുദാഹ്ലാ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റി ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾ തല്ല റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം താ അള്ളാ പടച്ചവനെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടപ്പുറപ്പുകളും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ഭാരമക്കല്ലേ പടച്ചു അള്ളാഹു എപ്പ എവിടെ വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അള്ള ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലോ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലോ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവിനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒന്നും മയ്യത്ത് പോലും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവിനെ ഇത് ആയനി കപൂരാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാരീങ്ങളാക്കണേ അല്ല ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ പടച്ചു ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നീര് പിടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സാരിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ല നിന്നെ പേടിയുള്ളവരാക്കണേ പടച്ചുവൻ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭാവിയും നല്ല ജീവിതവും നൽകണേ പടച്ചുവൻ അള്ളാഹുവിടെ തുസ്താദന്മാർ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചുവൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ മുസമ്പിൽ ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല സാരിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ പടച്ചുവൻ അള്ളാഹുവെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതി എല്ലാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല പള്ളി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ കുഞ്ഞു സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന റബ്ബെ നീ ഷിഫാവ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പാപ്പ മരണപ്പെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി മണ്ണറ അള്ളാഹുവെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ പ്രശ്വനെ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശാരീരികമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ജീവിത മാർഗങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനായി ജമാഅത്തിന്റെ ഖജാഞ്ചി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കും റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടി ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവർക്കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹ
ഉള്ളവൻ ആ പൊന്നുമോട് നല്ല നിലയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആ കുടുംബത്തിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ മുനീർ എന്ന ഒരു സഹോദരൻ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ വിദേശത്താണ് നീ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ പഠിച്ചവനെ രണ്ടു മക്കളെയും കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാ സാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ആ സഹോദരിയുടെ വാപ്പയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ പുരാന് ഇവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ആകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ പഠിച്ചവന് അള്ളാഹുവെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹത്തം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഹത്തം ഹത്തം ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഇജാപത്തുണ്ടെന്ന് നിന്റെ മുത്തിനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ ഖുർആാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അതിന്റെ സവാബ് മുത്തി നബിയുടെ റൗലയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ സഹാബത്ത് താബീയങ്ങൾ തബവ് താബീയങ്ങൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കബറിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നൽകണേ അള്ളാ ആ ഖുർആാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഖുർആാന് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഖുർആാനിന്റെ തണലിൽ നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ കരള് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന് നീ ഷിഫാ നൽകണേ അള്ളാ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ കൂട്ടായിരുള്ള ഒരു സഹോദരൻ റബ്ബെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവെ സദക്ക അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വാ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോ നിസാറ് കല്ലൂരാവി എന്ന സഹോദരൻ ഒരു അനുജനെ പോലെ ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബം ആ കാസർഗോഡ് റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ വിദേശത്താണ് ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണ പടച്ചവനെ കൂടപ്പുറപ്പ് സഹോദരി മരിച്ച് അഞ്ചു കൊല്ലം തികഞ്ഞു റബ്ബെ ആ സഹോദരിയുടെ മണ്ണറ മണീറയാക്കണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ കൂടപ്പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ചാവക്കാട് പുത്തൻപള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് സതക്ക സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹരവും വെളിച്ചമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ജസീൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കോവിഡ് കാരണം പടച്ചവനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബെ നീ ഷിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാനെ പരിപൂർണ ഷിഫാ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അഷറഫ് എറണാകുളം തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഹാഫിലായി കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ മക്കളെ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഖുർആാനിന്റെ തണലിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ കാസർഗോഡ് നിന്നൊരു സഹോദരി പടച്ചവനെ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അയ്യായിരം രൂപ ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ സമാധാനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഇവരുടെ ഒക്കെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അഫിനാസ് എന്ന ചെറു പൊന്നുമോൻ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ആ രണ്ടു മക്കളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവരെ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരമൊക്കെ മക്കൾ ഉപകാരമുള്ള മക്കളിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പടച്ചവനെ ചായക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും രോഗികളായി കിടക്കുന്നു നീ ഷിഫാഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ഷിഫാഹ് നൽകണേ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു സ്ഥാതെ ഞങ്ങൾ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇത് വായിക്കിരിക്കുക അള്ളാ നീ എല്ലാരെയും സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാരുടെയും മാക്യുബത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അള്ളാ എല്ലാർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നാട്ടിൽ വന്ന് കുടുംബത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പാപങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം
തുടച്ചു മാറ്റണേ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഖബറടം നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അള്ളാ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ റബ്ബെ എന്റെ ഭാര്യയെ നീ സാലിഹത്താക്കണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ ഉപ്പ രോഗിയാ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ കൂടെ പുറവുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അള്ളാഹ നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വാഴ്ന്നു പറയുന്നവനാക്കണേ അള്ളാഹ അള്ളാഹുവെ എന്റെ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാഹ പടച്ചവനെ ഇൽമില് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാഹ ഇഹ്ലാസ് നൽകണേ അള്ളാഹ ഇഹ്ലാസ് നൽകണേ അള്ളാഹ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പിഴവുകൾ അള്ളാഹുവെ പുറത്ത് ഇനി നീ ഒരു അവസരം നൽകണേ തമ്പുരാന് ഹിതായത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ ദ്വാ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വായ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വായ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധമായ റബിയൽ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വായ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇത് അവസാന ദ്വായാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇത് അവസാന മജിലിസാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ സുബഹിബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാ ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ തൗബയാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹം ഹുമാക്കമാ റബ്ബയാനി സഹീറ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹം ഹുമാക്കമാ റബ്ബയാനി സഹീറ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹം ഹുമാക്കമാ റബ്ബഹു നാസിഗാറ അള്ളാഹുവെ ചങ്ങനാശേരിയിലുള്ള റഹീം എന്ന ഒരു സഹോദരൻ പടച്ചവനെ ഇന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി നടന്ന ശോക്കത്തെന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കണ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഇത് ആയി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ നീട്ടിയ കൈയ്യ നീ വെറുതെ മടക്കല്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുമ്മ انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته